Also Galaterbrief Kapitel 5 Vers 4 folgende Wenn ihr aber durch das Gesetz gerecht werden wollt, dann habt ihr mit Christus nichts mehr zu tun. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen. So when we strictly try to live by the law based on the Ten Commandments, then what Christ has to do for you? Also, wenn wir ganz uh, strikt nach den Gesetzen der Zehn Gebote leben, dann haben wir weiter nichts mit Jesus zu tun. So you are not depending on Jesus, you are not depending on Holy Spirit. Dann sind wir nicht von Jesus und dem Heiligen Geist abhängig. It is little difficult to understand because we are already living in Ten Commandments. <laughs> weil wir, das ist schwer zu verstehen, weil wir immer in den uh, Zehn uh, Geboten leben. Yes. But you will get a greater benefit if you focus on Jesus and the Holy Spirit. Aber ihr werdet mehr uh, Vorteil haben, mehr um, wenn ihr an Jesus und an den Heiligen Geist um, denkt. And so he says, he says, for through the Spirit, by faith, we wait the hope of righteousness. Word 5. Vers 5, wir aber erwarten die erhoffte Gerechtigkeit, Kraft des Geistes. Maybe you all can read it louder, please. Und aufgrund des Glaubens. Wir aber erwarten die erhoffte Gerechtigkeit, Kraft des Geistes und aufgrund des Glaubens. So first thing is, we hope, we are sure we will receive that righteousness. Es ist also, das wichtig ist hier die Hoffnung, wir sind sicher, dass wir diese Gerechtigkeit erhalten werden. And how, what is the basis of our hope? Through Holy Spirit and faith. Und wie können, wie erhoffen wir das? Durch Kraft des Geistes und aufgrund des Glaubens. The Holy Spirit is poured into us to lead our life. Der Heilige Geist ist in uns ausgegossen, um unser Leben zu leiten. And we believe in Jesus Christ, who already took our sin upon him and set us free. Set up all sins and its punishments are taken away from us. Believe this. Und wir glauben an Jesus Christus, der die Sünde schon hinweggenommen hat und uns befreit hat. Now, this sentence I want to say especially, this is called life in the spirit. Vor allem diese Zeilen hier sind was Leben im, im Geist bedeutet. Yes. Life in the Holy Spirit. Leben im Heiligen Geist. Yes. That means a person who has the life in the Holy Spirit, he strongly led by the Holy Spirit, not led by the Ten Commandments. Also jemand der im Geist lebt, ist durch den Heiligen Geist geleitet, nicht durch die Zehn Gebote. When I say this, do not be afraid. Oh, don't say like that, then people will deny the commandments. No, it is not like that. Auch wenn ich das so sage, dann fürchtet nicht, dass äh, Menschen dann äh, die Zehn Gebote nicht mehr einhalten. Nein, denkt das nicht. When we We are led by the Holy Spirit, we get much greater holiness than what is given by the Ten Commandments. Denn wenn uns der Heilige Geist leitet, dann werden wir viel heiliger werden, als wenn wir nur die Zehn Gebote halten. Is it enough or not? 
<laughs> ist das genug oder yeah. nicht? So that is where our change need in the whole world. The whole world need this change. Ja, die ganze Welt braucht diese Veränderung. And that is the good news. Und das ist die frohe Botschaft. Good news of Jesus Christ is not speaking the Ten Commandments and leading the people strictly to the commandments. That is not a good news. That is a Pharisee's teaching. Die frohe Botschaft ist nicht, dass Jesus sagt, haltet die Zehn Gebote. Das sind die Pharisäer, die das sagen. There is a new law Jesus has brought, which is different than the Ten Commandments. Das ist ein neues Gesetz, das Jesus gebracht hat, und das unterscheidet sich von den Zehn Geboten. In Catechism, Paragraph. Im Katechismus wieder. Wherein it is mentioned that life in the spirit is the new law. Wo steht das Leben im Heiligen Geist das neue Gesetz ist? Yes. Uh, 1966. 1966. Is it? <laughs> Super. Gabriel. The new law is the grace of the Holy Spirit given to the faithful. Through faith in Jesus Christ, it works through charity, it uses the Sermon on Mount to teach us what must be done and makes us of the sacraments to give us the grace to do it. Paragraph 1966 Das neue Gesetz ist die Gnade des Heiligen Geistes, die den Gläubigen durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Es wirkt durch die Liebe. Es lehrt uns mit Hilfe der Bergpredigt des Herrn, was wir tun, zu tun haben und gibt uns durch die Sakramente die Gnade, dies dann auch wirklich zu tun. Yes, now we stop here for coffee pause and come back after half an hour. Jetzt ist wieder uh, die Kaffeepause und in einer halben Stunde sehen wir uns wieder. Let us Continue to be in silence and pray in your heart to Holy Spirit to, 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 to help us to know the mystery of the life in the Spirit. Und bleiben wir wieder in Stille und lass uns im Herzen zum Heiligen Geist beten, dass wir wissen, was Leben im Heiligen Geist wirklich bedeutet. Sende deinen Geist aus und alles wird neu.